നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് സംരക്ഷണം ചെയ്തത് മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ആവർത്തന ഗുണനം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ രാമാനുജൻ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ രാമാനുജൻ നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഈക്വൽ ആയിരം പ്ലസ് എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ആയിരം ആയിരം തന്നെ എഴുതുക എഴുന്നൂറിന് ഏഴ് എഴുന്നൂറിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ആ ഏഴ് നൂറുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് ഗുണം നൂറ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഇരുപതിൽ എത്ത എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് പത്തുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് നയൻ ഇനി ഈ ആയിരത്തിന് നമുക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ആയിരത്തിന് ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻ റേസ് ടു വൺ അല്ലേ അവിടെ ടെൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് നയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് ആ ടെൻ പവർ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ വൺ പ്ലസ് നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ച് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു നമ്പറാണ് കാപ്രേക്കാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാപ്രേക്കറുടെ സ്ഥിരസംഖ്യ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് ആ സംഖ്യ സിക്സ് വൺ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് തൗസൻഡിന് നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആ സെവൻറ്റിയെ നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് സെവൻറ്റിയിൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ആ ഇനി നമുക്ക് ആ തൗസൻഡിനെ ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡിനെ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ സെവൻ ഫോർ എന്ന കാപ്രേക്കാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സെവൻ ആ ടെൻ തൗസൻഡിന് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാം ടെൻ തൗസൻഡിന് ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് അടുത്ത തൗസൻഡിനെ ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിനെ ടെൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് അടുത്ത ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവനിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായതെല്ലാമാണ് നമുക്കിവ ഓരോന്നും ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ വൺ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
അതുപോലെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആറായിരത്തി അൻപത്തി നാല് എങ്ങനെ വരും ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് അടുത്ത സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ എത്ര തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ആറ് തൗസൻഡ്സ് അല്ലേ സിക്സ് തൗസൻഡ്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ അതുപോലെ കൊടുത്തു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ആ ഫൈവ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് എഴുതി ദെൻ പ്ലസ് ഫോർ അതേപോലെ കൊടുത്തു അടുത്തത് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീറോ ഒഴിവാക്കി എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി എന്നും പറഞ്ഞും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീറോ ഒഴിവാക്കി എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറോ വിട്ടുപോയി അല്ലേ ടെക്സ്റ്റിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് അടുത്തത് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആ സിക്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ ഹൺഡ്രഡിന് ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീറോ ഒഴിവാക്കി എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിനെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടിയിൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എന്ന് വരും അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്ക് എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഈക്വൽ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എട്ടിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആ ഒരു നമ്പർ മാറ്റി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ നോക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പറുണ്ട് ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരേ ഒരു നമ്പർ എട്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു സീറോ ഉള്ള ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ ഇനി അതേപോലെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അതിന് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എത്ര നമ്പറുണ്ട് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആ മൂന്ന് നമ്പറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ തൗസ് സോറി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്
പ്ലസ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാനുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ നമ്പ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സോറി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി മൂന്നിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഡെസ്മൽ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പിരിച്ചെഴുതിയില്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയില്ലേ അതേപോലെ പിരിച്ചെഴുതാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് അപ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് അടുത്തത് നമ്മൾ ആ ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവറിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ടു എളുപ്പമാണ് വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെന്നിന് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ആ സീറോ സീറോ നമ്മൾ അങ്ങ് കളഞ്ഞു ബാക്കി എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ അടുത്ത നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതായത് അവിടെ ഡെസ്മൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതും അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു നോട്ട് വൺ ആണ് അല്ലേ നടുക്ക് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ആ സീറോയുടെ ടേം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ടീച്ചർ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ദ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോറിനെ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആ വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ട് തവണ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചു കൃതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ര പ്രവർത്തനം പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് ആ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ അടുത്തത് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോറിന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ അതാണ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു
അതുപോലെ അടുത്തത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചേക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റേ ആ വൺ ബൈ ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ അടുത്തത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ ടീച്ചർ എടുത്തത് 